Jornal do Meio Dia. Apoio Cultural, Farmapop e Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março e estamos começando o Jornal do Meio Dia. As notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, versão impressa e digital, serão disponibilizadas hoje a partir das 6 horas da tarde, horário de Brasília. Os participantes poderão conferir os resultados individuais das provas na página do participante ou no aplicativo do exame. E agora vamos para os números da Covid no município. Coloca na tela para mim, por favor. Muito obrigado. O informe epidemiológico do Hospital Montenegro 100% SUS aponta que foram 86 óbitos no acumulado e na unidade de internação da taxa de ocupação está em 96%. E a unidade de terapia intensiva, a taxa de ocupação está em 140%. Dois pacientes estão na emergência aguardando o leito de UTI. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais quatro óbitos registrados por coronavírus em Montenegro. As vítimas são três homens de 45, 63 e 69 anos e uma mulher com 53 anos. Os números totais mostram 6.216 casos positivos acumulados, sendo 4.384 casos recuperados e 1.737 casos em recuperação. Foram registrados 75 novos casos de covid-19, totalizando 95 óbitos. É, a boa notícia é que a vacinação está acontecendo bem rápido aqui em Montenegro. Hoje a vacina é para os idosos a partir de 67 anos, no Parque Centenário, através do drive-thru. No momento da aplicação é preciso apresentar documento de identidade e quem quiser pode levar um leite para doar ao Hospital Montenegro. Os restaurantes em Montenegro estão abertos seguindo todas as precauções sanitárias para evitar a Covid-19. Saiba todos os cuidados que você tem que ter para se alimentar fora de casa durante a pandemia. Depois de tanto tempo de isolamento social, os estabelecimentos estão aos poucos retomando as atividades presenciais. Entre eles, os restaurantes. Em Montenegro, é possível fazer uma refeição fora de casa, tomando todos os devidos cuidados para evitar o contágio do coronavírus. Os cuidados assim, são basicamente a questão do distanciamento, se há os critérios de, o, a, da separação das mesas, os banheiros estão com, a, com todo o kit de higiene que é feito com papel toalha, a, álcool em gel, com informativos no local que são importantes e, daí, e a gente precisa frisar que a, a pessoa em si também ela é, uma, ela é um fiscal também dos protocolos que, são, que o Estado determina. Então, se porventura chegar num estabelecimento onde que não exista o, esse distanciamento de dois metros entre as mesas, a pessoa ela, ela pode exigir, e está no direito dela exigir essa segurança quando ela entrar no estabelecimento. Então, daí a gente, a gente pede ajuda que também que seja um, um ente de, de vigilância e que ele possa também auxiliar nesse controle, uh, porque a gente recebe as de, várias denúncias, mas a pessoa também ela tem o direito de exigir que o ambiente onde que ela entre, que ela se sinta segura no ambiente do estabelecimento que ela for. Ao entrar em um restaurante, verifique se as mesas estão corretamente dispostas, evitando a aglomeração. Não esqueça de utilizar o álcool em gel, máscara e luvas para se servir de comida nos bufês. E depois de chegar em casa do restaurante, tire os calçados e higienize-os e lave bem as mãos. A gente tem um, uh, um decreto municipal que foi utilizado com a questão das máscaras, mas ele foi num outro momento. Mas o do Estado agora ele faz referência ao... Como nós estamos agora em, em bandeira laranja, a, a utilização, a disponibilização de álcool gel com a limpeza no início, na entrada do buffet, a, que a pessoa controle a troca do, do prato toda vez quando for servir, manter o distanciamento entre as pessoas que estão se servindo no buffet, a, que tenha uma proteção de acrílico, para evitar o contato seguido, uh, ou então qualquer tipo de respingo que talvez possa ter 
da, no alimento e, e a troca dos talheres que vão ser manipulados. Então, daí, mas o foco principal é a, é a higienização. E em cima da higienização, o, o nosso controle, nosso cuidado com a, as mãos e a nossa proteção para evitar que a saliva seja dispersa. E isso é a base principal do, do, do combate do Covid. A Academia do Sesc Montenegro está oferecendo atendimento para as pessoas recuperadas da Covid-19. Os treinamentos foram desenvolvidos para que os alunos retomem gradualmente as atividades físicas. Nas academias do Sesc de todo o Rio Grande do Sul estão sendo oferecidos treinamentos específicos e orientados para os alunos recuperados da Covid-19. A unidade de Montenegro também presta esse atendimento. Seguindo todas as recomendações de higienização, uso de máscara e distanciamento. Aqueles pós-Covid, né, com alguns. Cada caso é um caso, né? Aqueles que foram acometidos pelo pós-Covid, é, muitos deles vêm com ansiedade, medo, angústia. E sendo assim, nós recebemos do SESC, do departamento, a algumas orientações para atender esses alunos que foram acometidos pelo Covid-19 de forma diferenciada, um tratamento, um atendimento de forma diferenciada, tanto no treino como no tratamento de pessoal, assim, né? Então a gente tem todo um cuidado na forma de se posicionar na forma de falar, na forma de chegar, porque a gente sabe que, querendo ou não, eles passaram e por, por um, situações que afetam não somente o corpo físico, mas também a questão emocional e mental. Né? A rotina da prática de atividade física é essencial para prevenir comorbidades associadas ao agravamento de quadros da Covid-19, como obesidade, diabetes e pressão alta. Tem pessoas que passaram de forma mais acentuada, mais grave, ficaram até mesmo hospitalizados, já outros não foi tão grave assim. Então cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada ser é atendido de forma muito uh, personalizada. Né? Então, Alguns perderam nesse período massa magra e aí para isso a gente entra com exercícios de força muscular pra, ou de reabilitação muscular, né, de tônus muscular, para que a força muscular retorne. E também a, o, o Covid-19 afeta muito a questão cardiopulmonar, né, a falta de, da respiração e para isso a gente entra com exercícios respiratórios, de expansão da caixa toráxia, trabalhando muito, dando muita ênfase ao respirar. E aí a gente entra com treinos aeróbicos, né? para aumentar a capacidade cardiopulmonar do, do aluno. E agora vamos saber como fica o tempo em Montenegro. A previsão para essa segunda-feira é de sol. A mínima registrada foi de 17 graus e a máxima pode chegar aos 27. E o Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. Você pode conferir toda a nossa programação no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Use máscara, álcool em gel e se puder, fique em casa. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde e até amanhã.